Eu acho que eu não consigo colocar em palavras quanto eu hypei com esse trailer. Mas depois de analisar agora com vocês, cena por cena, vocês vão entender o quão bom e detalhista esse trailer tá. A TVA tá completamente diferente do que como a gente viu lá no final do, do, do Loki. Tem vários mutantes, vários easter eggs escondidos nesse trailer, acho que você não viu. Tem personagens que vocês não perceberam que apareceram no trailer, mas apareceram. Tipo a irmã maligna do Professor Xavier, que deve ser a vilã do filme, inclusive, né? O Doutor Destino apareceu também. Doutor Destino. Só vem comigo, o negócio tá de explodir a cabeça e eu vou passar todas. Exatamente. Todas as referências dos quadrinhos pra vocês. Quadrinhos, vamos lá. <música> Enéas Trantes, Peter aqui, hype, hein? Hype. Você também, né? Curtiu. Bom demais, aquela olhadinha pro lado, ele quebrando a quarta parede, bom demais. Vamos analisar esse trailer agora por tópicos seguindo a mesma ordem do próprio trailer. Que vai ficar fácil pra vocês entenderem. Vamos direto. O aniversário do Deadpool. Bom, o início do trailer aparece também o início do filme. O trailer tem uma sequência bem cronológica de eventos. Não tá muito bagunçado que a gente viu no trailer. E ele começa na festa de aniversário do Deadpool, mostrando o núcleo dele, sabe? A família expandida dele. Ele que era uma pessoa solitária, mas agora depois de dois filmes, ele tem pessoas que se importam com ele, né? Que amam ele. Ele tem a Vanessa, a mulher dele. Então, ali ele se sente realmente um pouquinho mais humano, entende? Tem aquela garota marrenta, né? A Missile Adolescente Megasonic, a Negasonic Warhead. E a namorada dela também, a Yukio, que também é fofinha pra caramba. Ela adora o Wade. As duas gostam do Wade, né? Da forma delas. E eu adoro ela nos filmes do Deadpool também. Tem o Dom Pinder, o taxista, a Blind AI, né? Que tanto nos filmes como nos quadrinhos dividiu a casa do Deadpool por muito tempo. Ficou lá morando o Deadpool muito tempo nos quadrinhos também. Tem o Colossus, que é o principal X-Men conhecido dos filmes do Deadpool. Aquele Colossus é o X-Men dos filmes do Deadpool. Tem o Barbudo lá do bar, o Gandalf Gordo, né? Pra quem esqueceu dele. Tem a galera da X-Force. O Shadow Star, né, que é um alien gladiador. E o Peter, que é um cara 100% normal. Eu adoro o Peter também, de verdade. Eu ri muito com ele em Deadpool 2. Mas, Peter, não tem uma galera aí que tava morta? Exatamente. Alguns desses personagens morreram em Deadpool 2. A Vanessa, os membros da X-Force morreram tudo naquela queda livre hilária deles. Foram morrendo um por um, né, depois de pularem daquele avião. O Peter morre pela saliva ácida do cara da X-Force, né? O Shadow Star morre na hélice de um helicóptero. Até sai gosma verde pra todo lado pra provar que ele realmente falou a verdade. Ele é alienígena mesmo. Mas pra quem esqueceu, vamos lá, no final do filme, o Deadpool ele pega o dispositivo de viagem no tempo do Cable, ele volta no tempo e salva todo mundo. Eu tô vendo uma galera por aí que esqueceu disso, né? TVA. Inclusive, o motivo da TVA ter brotado na casa do Deadpool, muito provavelmente, foi porque ele ficou bagunçando com a linha do tempo no final do Deadpool 2. Ele voltou no tempo e alterou a história original daquela linha do tempo toda. A TVA original, sabe, a TVA dos quadrinhos, exige justamente pra regular, pra vistoriar isso aí. É tipo uma auditoria, né? Eles são autoridade de variação temporal, ou seja, eles vão atrás de quem tá bagunçando com o tempo. De quem tá infringindo as leis temporais. Já no CM, a série do Loki abordou a TVA de um jeito bem diferente. A TVA primeiro ia atrás de eventos nexos e prendia as variantes que causavam os eventos nexos. Traduzindo pra quem não viu o Loki. A TVA da série tentava manter só uma linha do tempo existindo. Só podia ter uma linha do tempo existindo, que era a linha do tempo sagrado. Sempre que alguém fugia do próprio destino e fazia uma coisa diferente, acabava criando uma ramificação temporal, sabe? Um universo diferente. Daí essa pessoa virava um criminoso pra TVA. A pessoa que criou uma ramificação é um criminoso pra TVA. Aí a TVA ia lá, apagava aquela linha do tempo ramificada e prendia o criminoso. Quando você apaga uma linha do tempo, você tá apagando toda a história. É como se aquela linha do tempo sempre existiu, né? Ela só foi criada a partir daquele ponto. Mas mesmo assim, ela existe pra frente e pra trás. Então você apagou, é um crime absurdo, né? E foi o que aconteceu com a variante do Loki da série. Que ao invés de ter sido levado pra Asgard no final de Vingadores 1, ele fugiu com o Tesseract, e gerou uma linha do tempo alternativa. Só que o que tá me deixando encucado é que no final da segunda temporada de Loki, a gente viu a TVA mudando de objetivo depois do sacrifício do Loki. O objetivo principal da TVA passou a ser deixar o multiverso crescer e florescer como a Yggdrasil, enquanto eles caçavam as variantes do Kang pelo multiverso. É como se a TVA fosse fascista do mal e tivesse terminado com árvore do bem no final, entende? Fora que quem viu a série conhece todo mundo que assumiu os postos de liderança lá dentro da TVA. O pessoal do bem do elenco da série, a Juíza, a B15, né, o Ouroboros. A galera mais revoltada ou foi podada pro limbo ou morreu esmagada pela Miss Minutes. Uma morte horrível, por sinal, né? Então eu tô encucado com isso. Por que, que a TVA parece tão diferente agora? Os objetivos, os trajes, sabe? As instalações, a ambientação, as salas, os personagens, tá tudo diferente. Será que vai ser um erro de continuidade? Uma falta de ligação desse universo compartilhado? Ou tem alguma explicação por trás disso? E galera, outra pergunta. Por que estão querendo recrutar o Deadpool? Por que, que o Deadpool matou vários agentes da TVA no trailer? 
São muitas perguntas que, obviamente, não vão ser respondidas por um teaser trailer. Não dá, né? A gente vai ter que fazer algumas teorias ainda, né? Então aguardem mais vídeos aí. Senhor Paradoxo, o Mobius do Deadpool é o Mr. Paradoxo, o Senhor Paradoxo. O Deadpool tá fazendo com ele o mesmo processo que o Loki fez com o Mobius, a mesma coisa. E eu gostei muito daquele ator. Porque assim, por esse teaser, eu senti inclusive que o Mr. Paradox vai, vai fazer passar um estilo de missão. Sabe, parecido com o que o Loki teve. Porque assim, o Loki, se lembrar, também foi abordado como culpado. E aí depois usado como agente. Se for isso mesmo, eu já consigo até imaginar o Deadpool sendo levado para umas missões de campo numa, em outras realidades. Sabe, pra caçar versões dele mesmo, variantes dele mesmo, já que ele sabe como é que a cabeça doida dele pensa. Mas seria um plot muito igual ao do Loki. Talvez seja uma coisa mais simples, sabe? Talvez ele tenha sido chamado como agente especial pra fazer o trabalho sujo da TVA. O ponto é que o Mr. Paradox vai ser o guia dele, isso vai ser legal demais ver. E o curioso disso, galera, é que nos quadrinhos o Mr. Paradox, o Mobius e o Ouroboros são juízes da TVA. E eles têm a mesma cara, são praticamente clones um do outro. Falam juntos e tudo mais, são praticamente clones, não, eles são clones totalmente. Já no sempre cada um deles ganhou características próprias. Cada um tem uma função, uma personalidade completamente diferente, entende? O Ouroboros e o Mobius, eles foram escritos lindamente na segunda temporada de Loki. Isso inclusive é pra quem fala coisa do tipo, aí o Nerdola acha que tudo tem que ser igual aos quadrinhos, tá vendo? Eu não acho que tem que ser igual aos quadrinhos, eu acho que tem que ser bacana, bem feito, tá bom. Porque a gente não acha nada disso. A gente só quer que as coisas boas dos quadrinhos tenham representações fidedignas, fiéis. E não que sejam estragadas. Esse é o Nerdola. O Nerdola quer que as coisas sejam boas, fidedignas. Já as coisas dos quadrinhos, que tem pouco desenvolvimento lá nos quadrinhos, são mais genéricas. O Semi é mais do que bem-vindo para adaptar com mais história, mais conteúdo, desenvolver, aprofundar. E é isso que o Semi vem fazendo com a TVA e com os personagens da TVA. Então, por exemplo, se você tem uma coisa dentro dos quadrinhos, que é um núcleo, uma coisa que a gente está acostumado a ver historicamente, que tem peso dentro dos quadrinhos, se vai adaptar, porra, adapta bem feito. É assim que eu penso, ok? O Nerdola aqui pensa dessa forma. Agora, tem uma coisa lá que, um núcleo que ninguém presta atenção, que, tipo, tem pouco background, traz pro CM e bota mais background. Foi o que fizeram com a TVA, com os três personagens, Ouroboros, Mobs e Paradox. E ficou bom pra caramba, achei que top isso, né? Esses três não tem tanta importância nos quadrinhos. O sonho do Deadpool. Nessa cena aqui, o Mr. Paradox tá oferecendo pro Deadpool a chance dele ser um herói no meio dos heróis. Bom, pra quem não conhece, o Deadpool nos quadrinhos talvez não entenda bem isso. Mas o sonho máximo do Deadpool é ser um super-herói. Ele quer porque quer ser um super-herói. Ele é um assassino, porra, nojento, tem má fama. Ele fede, é literalmente doido da cabeça. Ninguém gosta do Deadpool. Então nas HQs, ele é solitário pra caramba. Então ser aceito pelo super-herói sempre beirou o impossível pra ele. Tipo, quem, quem vai querer me aceitar? Mas o sonho dele sempre foi entrar pros X-Men ou entrar pros Vingadores. Ele tem muito essa vontade, entende? Isso fica exposto em várias histórias, várias sagas dele, com várias sementinhas que vão colocando ali vários pensamentos dele. Inclusive Deadpool 1 e 2 mostram um pouquinho disso. Mas Deadpool 3 vai levar isso pra outro nível com essa cena aqui. Porque mostra que quem escreveu essa cena conhece o personagem. O Deadpool tá sendo seduzido com o sonho dele. Ele tá vendo lá a famosa entrada dos Vingadores no QG da Hydra em Vingadores Era de Ultron. E na terceira tela ele tá vendo Thor despertando os poderes dele em Thor Ragnarok. Só que a coisa fica melhor ainda quando muda pro Steve Rogers. Porque o Wade tá vendo cenas de Capitão América e batendo continência pra ele. De novo, quem não acompanha as HQs não pegou essa. Porque nas HQs o Deadpool tem muito respeito pelo Capitão América, ok? O Deadpool ele respeita muito o Capitão América. Desde criança, o Wade tinha o um quarto cheio de posters do Capitão América. Ele lia as revistas dele, sabe? Ele era obcecado pelo Capitão América. Então, tipo, ele é muito fã do Steve Rogers. E ele entrou nos Vingadores e realizou o grande sonho da vida dele nas HQs quando o Capitão América perdeu o soro. Então o homem que fazia o trabalho bruto pro Steve Rogers velho era o Wade. O Wade trabalhava pro Capitão América, olha isso. Tipo, ele adorava trabalhar pro Capitão América. E aí só foi dar ruim, né? Quando o Capitão América foi substituído pelo Capitão da Hydra. Porque o Deadpool era tão cego pelo Capitão América que ele seguiu todas as ordens do Capitão da Hydra sem nem questionar. E por causa disso ele matou vários inocentes em nome da Hydra. Matou a gente Coulson, a sangue frio, inclusive. O Deadpool é um imbecil, cara. Tô falando. Agora, para pra pensar que o Capitão tá velho no semi atualmente. O Deadpool tá prestes a entrar no semi. Galera, tem muita história pra adaptar entre esses dois. Pode fazer isso. Pode trazer o, o, o Steve Rogers velho dando ordens pro Wade Wilson. Nossa, cara, isso vai ser muito maneiro. Mas, Peter, se esse é o Deadpool da Fox, por que, que ele bateu o continente pro Capitão América? E como que ele iria admirar o Capitão América se o Capitão América existir no universo da Fox? Eu diria que essa é uma pergunta que até faz sentido. É uma pergunta lógica que você tá fazendo. Não sei se fez agora. Só que o Deadpool, ele quebra a quarta parede. 
ele conhece a Disney, conhece a Fox, conhece os quadrinhos, conhece o mundo real. Eu acho que esse é o tipo de coisa que passa batido e você só aceita porque ele admira muito o Capitão América. Então eu acho que vai ficar legal demais. Cara, tem certas horas que a gente tem que desligar suspensão da descrença, ó. Dane-se, cara, vamos lá, só segue o fluxo, pô. Quem é a pessoa careca? Ó, essa careca passou bem de relance, ok? Eu não prestei atenção na hora que eu tava vendo, fazendo react. Só durou um segundo de tela. É quase que uma mensagem subliminar. Só que essa mensagem subliminar pode estar revelando a grande vilã do filme. Eu tinha até falado da atriz no, no meu react, né? Mas não me toquei que seria ela ali. Algumas pessoas, inclusive na hora que eu tava fazendo react, comentaram lá achando que é a careca do professor Xavier. Só que eu chutaria agora que é a careca da Cassandra Nova. Inclusive me mandaram até esse bizu na hora do react, eu nem pesquei na hora que tava falando isso. Primeiro porque parece a cabeça de uma mulher. E segundo que já estavam rolando rumores de que a Cassandra estaria no filme. Mas quem é Cassandra Nova, Peter? Galera, Cassandra Nova é ninguém mais, ninguém menos que a irmã gêmea maligna do professor Xavier. Sabe aquele negócio do professor Xavier ter vários segredos escondidos? Então, quando ele e a irmã estavam na barriga da mãe deles, eles dois já tinham consciência, tinham já poderes psíquicos. E por achar que a irmã seria perigosa, o Xavier tentou matar a irmã dentro da barriga. Mas que meio que treve, rapaz. Só tenta imaginar essa cena aí, professor Xavier como um feto usando telepatia pra matar a irmã. Pô, isso é suco dos quadrinhos de super-herói, galera. Não, não dá pra nem imaginar uma coisa dessa. Sai daqui, sua Maker Clever. Essa placenta é minha. Eu vou te matar. Mas é, dá pra imaginar porque a Cassandra é uma vilã. Enfim, se for pra criar teoria, eu até diria que a Cassandra pode ser a vilã final do filme. Talvez ela esteja até controlando a TVA. E por causa disso a TVA religue ou construa o inibidor de poderes no final do filme. Completando lá o ciclo do Ouroboros, que a gente até conversou na análise do último episódio do Loki. Esse rumor de que ela estaria no filme, que a atriz estaria no filme, inclusive, e que ela faria parte como vilã da TVA... Já existe, né? Já existe um tempo, até comentei no, no react. Por enquanto, só suspeitem de que essa careca é a careca da Cassandra Nova. Não dá pra ter certeza, ok? Caolho! Outra que eu pesquei também no react. Logo depois da careca, tem uma ceninha rápida que se passa claramente em Madripur. Madripur, que aquela cidade do crime que o me introduziu na série do Falcão e Soldado do Vienal. Tá de costa ali, o maluco, se lembra? Porque na, nas HQs, Madripur é tipo a capital do crime. É onde os chefões do submundo vão pra lavar dinheiro, pra fazer coisas ilegais, apostar, beber, fazer leilões, sei lá, comprar e vender no mercado negro, contratar assassino, tipo uma deep web ali, sabe? É uma parada bem John Wick mesmo. Então existe esse lugar. É, é tipo Gotham City, mas é piorado, porque ele só tem crime. E o interessante é que o Wolverine passou muito tempo tendo um disfarce em Madripur. Ele se passava por um barman chamado Caolho. E ele usava assim, um tapa-olho de pirata e esse terninho branco. Galera, vocês têm noção que esse filme vai adaptar um dos elementos mais legais de toda a cronologia do Wolverine? Isso é muito legal. Ele, como Caolho, apostando em Madripoor. Quando eu percebi isso no trailer, pô, rapei demais. Porque mostra que o Logan vai ter mais destaque, com muito mais carinho, muito mais embasado nos quadrinhos do que eu imaginava. É, é, esses momentos dos, dos personagens têm que ser representados pra gente. Isso é bom demais, vocês vão gostar pra caraca. Mas a gente tem que ver também que estágio do filme isso vai acontecer, né? Será que esse é mesmo o Logan que tá lá com o uniforme padrão dele? Será que essa é uma variante do Logan de outro universo? Quando a gente tá mexendo com o multiverso, fica difícil saber o que que é só por um teaser, né? Porque, né, sei lá, tá de costa, pode ser de repente uma variante rápida que passou ali ou se realmente ele vai ficar daquele jeito, né? Enfim, ou se até é ele mesmo ali. O universo Marvel vai mudar. O Deadpool deixou claro no trailer. Ele mesmo já disse. O universo Marvel vai mudar completamente. Ele é o um messias do universo Marvel. Ele veio pra literalmente salvar esse universo que tá afundado. Ele deixou claro isso. Eu tô sentindo que esse filme vai determinar o que, que vai ser do Semi daqui pra frente. Se os mutantes entram no universo do Semi ou não. Vai ser um divisor de águas. Pode anotar isso aí. E pessoalmente, aqui isso é uma opinião minha, eu acho que teria algumas referências ao, ao The Rock, né? Tipo, ah, eu vou ser um, a, a, a nova divisão de hierarquia vai mudar dentro da DC. DC vai mudar comigo. Eu acho que ele quis dar uma alfinetadinha ali. Não sei vocês. É opinião minha. Diz aí. Limbo. Todas essas cenas na neve, na verdade, foram gravadas num cenário meio desértico, né? E essa neve toda é CGI. E sim, essas cenas na neve são no limbo. Praticamente todas as filmagens do limbo foram ar livre e vazaram. Todos os mutantes que aparecem no limbo, nesse trailer, já tinham vazado na internet. Já tinham visto, né? O Wolverine, o Pyro, né? Que é aquele mutante que controla o fogo. Vazaram outros também que não apareceram no trailer. Tipo o Grosso, o Dente de Sabre. Isso tudo já tinha sido vazado. Toda a galera da Irmandade dos Mutantes... Vamos ver se o Magneto também não aparece, né? Porque saiu o rumor do Magneto, do Ima Keller, inclusive, né? Mas pra quem não viu a série do Loki, tá perdido com isso de Limbo, o Limbo é um lugar no espaço-tempo. Ele tá literalmente no ponto final do tempo. O Limbo, galera, é o fim dos tempos, basicamente. A TVA, ela usa o Limbo pra jogar todo o lixo dela lá. Pra resumir, o que é o Limbo é isso. 
O Limbo é lixeira da autoridade de variância temporal. Então lá que você vai ver a logo gigante da Fox, vai ver Chitauri gigante, aeroporto, aviões caídos, tudo isso tá no trailer, inclusive. Só vocês olharem o fundo dessas cenas da neve. O que é uma pós-apocalipse da Marvel, né? O que é uma ideia top pra você criar luta, cenários. Mas dentro da história do Deadpool 3, o que eu acho que deve ter acontecido é que a TVA capturou o Deadpool e podou todo o universo da Fox. Então todos os mutantes que vocês viram nos filmes da Fox vão estar tá lá. Talvez o Wade esteja no limbo justamente para salvar a família e os amigos dele que foram podados. Mas não sei, é só um chute meu aí. O que eu sei é que essa cena de ação no limbo com vários dos personagens e easter eggs da Marvel, putz, elas vão estar tá insanas. Pelo trailer já dá pra sentir que a ação e a comédia estão muito bem feitas. E esses dois pontos são o carro-chefe do Deadpool. Ah, e pra quem tá com dúvida se esse é mesmo o Limbo, só dá uma reparada nesse trecho aqui do Alaif, devorando um dos agentes da TVA. Aquela nuvem roxa que vocês viram na série do Loki é o Alaif. É um monstro indestrutível que devora o espaço-tempo. A gente até conversou sobre isso no React, né? Então assim, se você tinha dúvida, se precisava assistir Loki pra entender Deadpool, agora não resta mais. Eu acho que é obrigatório assistir as duas temporadas de Loki. Reveja as análises de cada episódio aqui no canal, porque... Quem não assistiu Loki vai ficar perdidinho com Deadpool 3. Galera, Loki é uma série espetacular. É uma das melhores obras, se não a melhor obra já feita pela Marvel. De tudo que você falar, de filme, de tudo. E é literalmente o que tá salvando a narrativa desse universo compartilhado. Pra mim, é o que realmente ficou no topo desse universo compartilhado. É o que tá juntando tudo do universo compartilhado. Deadpool e Wolverine casando com a narrativa de Loki é uma ideia perfeita. Só tem ouro pra sair daí. Doutor Destino é o novo Thanos. Enquanto o Wade tá no chão, tem um easter egg quentíssimo do lado dele. Ali no chão do limbo tem simplesmente uma HQ perdida de Guerras Secretas, edição 5 de 2015. Na hora eu fiquei até... O que que aquilo era? Era uma revista em quadrinhos, eu só não sabia qual era. E a capa dessa HQ é literalmente o rosto do Doutor Destino. Eu não duvido que a Marvel esteja dando pra gente uma pista da mudança de rota que tá sendo feita depois da condenação do Jonathan Majors. Falei pra vocês. Pra quem não sabe, o Jonathan Majors, que é o ator do Kang... Ele foi condenado, foi julgado e condenado por, uh, por causar violência para a ex-namorada dele, né? Aí não teve como a Disney segurar e demitiu o ator que seria né, o principal antagonista de todas as novas fases da, da Marvel, do Sam. Então não tem mais, agora a Marvel tá sem ator para esse personagem. O personagem a gente não sabe se vai continuar. Eu acho até que o Kang vai continuar, mas vou mudar o rosto dele. Mas nesse momento eu acho sim que a Marvel tá precisando de um novo personagem. Porque, independente do Jonathan Majors ou não, eu acho que o Kang foi mal introduzido lá no Homem-Formiga e veio pra Contumania. Achei, porra, foi vencido pelo Homem-Formiga de uma forma besta, né? Até pelas formigas. E é um vilão que tinha que impressionar. Então já vinha saindo os rumores que iam matar o plot do Kang por causa disso e substituir ele pelo Doutor Destino. O que faz todo sentido, já que nos quadrinhos o Victor Von Doom e o Nathaniel Riches, o Kang, né? O Nathaniel Riches, que é o Kang, são considerados a mesma pessoa, só que em diferentes reencarnações. Soma isso aí a tudo que a gente tem ouvido de rumor ao roteiro de Quarteto Fantástico está sendo reescrito. Mistura isso aí. Se segurem que pode vir mudança por aí, ok? E eu nem duvidaria se nas cenas pós créditos desse filme aí, o Dr. Chino não desse as caras. Deadpool e Wolverine. O trailer termina com um encontro épico entre o Deadpool do Ryan Reynolds e o Wolverine do Hugh Jackman. Nossa. Podem hypar, porque vocês vão ver a história do cinema sendo reescrita na sequência dessa cena. Porque assim, pelos bastidores, a gente já sabe que essa cena vai ser uma sequência de ação super casca agora, típico dos quadrinhos, dois saindo na porrada. E até esse filme estrear, não tem uma alma viva que não esteja hypada pra ver esse duelo, essa briga. Porra, galera. Porra, galera. Eu tô muito afim, né? Porra, você é esse, o primata, porra. E ele dá uma força aqui. Não, não, eu tô bem. Eu tô bem. Cara, isso vai ser bom demais. Bom demais. E o título, Deadpool e Wolverine? Achei top, achei forte, achei simples. Por quê? Porque, cara, você não pode esperar que não tenha Wolverine no título do, do Deadpool. Ele é tão ou mais importante pro Sam do que o próprio Deadpool. Ah, mas o filme é Deadpool. Já não acho mais. Pra mim, o filme é Deadpool e Wolverine. Olha o hype que não tá trazendo o Hugh Jackman pra volta. Cara, a gente sabe como é que a nostalgia vende. Ver o Wolverine de volta, o Hugh Jackman de volta, contracenando no UCM, não só com o Deadpool. A gente sabe que os dois têm um team-up muito bom, né? Mas isso vai ser incrível. Isso tá trazendo pra gente, cara, o um novo recomeço. A possibilidade do Deadpool junto com o Homem-Aranha, cara. Que são, já fizeram parceria direto. Nossa, cara, tanta coisa boa chegando por aí, galera. Eu tô hypado, lógico que eu tô hypado. Porra, é... Eu tô junto com vocês, eu sou tão fã quanto vocês de tudo que a gente viu. Comenta aqui agora o que vocês acharam desse trailer, o que vocês esperam pra esse filme, se hyparam ou não, se foi o que vocês estavam esperando. Eu acho que vai vir muito mais, né? Eles não quiseram queimar cartucho agora, tanto que não mostraram nem o Hugh Jackman de frente, né? 
Mas comenta aqui o que vocês acharam, o que vocês esperam pros próximos. Solta o verbo. Tamo junto, obrigado por isso. Toca aqui agora, se inscreve no canal e olha, ativa o sininho porque eu vou trazer muita informação sobre o Estrela. Pra você realmente sacar tudo. Muitas informações canônicas dos quadrinhos. Não fica de fora, galera. Aqui a gente realmente lê quadrinho. Obrigado de coração, até a próxima. Fui!